是凯，今天要分享的生酮饮食食谱是惠拉斯的低碳奶油小餐包。这个生酮餐包的内馅我调整了几次，最后的成品很香很好吃。我的频道会在每周一和周四分享一款生酮、低碳、无糖的健康食谱，感兴趣的小伙伴记得订阅我的频道，并且开启小铃铛，才不会错过每次的分享哦。那话不多说，我们开始吧。首先，我们来做无糖奶酥馅。我们需要三十克湿润软化的黄油，和二十克赤藓糖醇，然后搅拌均匀。黄油没软化到位的话，这步就会比较吃力。加入一颗蛋黄，差不多二十克，再搅拌均匀。然后称十五克椰浆粉和两茶匙椰子面粉。人间奶酥馅会用奶粉，但奶粉糖分高。和四分之一茶匙黄原椒。这次开旺季鲜混合干料再一起加进去，只好分散着加入，防止结块。搅拌均匀后就可以放冰箱冷藏。你们可以最后整形的时候再拿出来切分，或是冷藏变异后就拿出来。平分切成四份，搓圆，再放冰箱备用。接着在刚刚做馅料剩下的蛋白里加入另外一颗蛋白，这个蛋黄我们最后也会用到。把蛋白放一旁备用。称八克磨碎的洋车签子和五十克淡奶油。增添奶香，再加入六十克的水，把液体倒入锅里，用刮刀尽量把淡奶油刮干净。加入洋车签子，用刮刀搅拌，边加热。直到像这样变浓稠就可以离火。我把一部分的面团放进刚刚的杯子里，吸掉剩下的淡奶油，放回锅里，最后会是像这样一个软绵绵的面团，然后就可以放一旁备用。碗里盛三十克椰子面粉。三十克杏仁粉是马卡龙专用系的杏仁粉哦。十克代糖，三克速发酵母。这次我们只用酵母来让面包膨发哦，不会用到泡打粉，所以要确保酵母的活性，也要记得是速发酵母哦。我也加了四分之一茶匙香草精增香，没有的话可以省略，然后搅拌均匀。接着拿出刚刚的蛋白，往碗里倒入五十克，加入洋车前子面团，戴上手套，我们就可以开始揉面。这个面团可以揉久一些，确保所有材料混合均匀。接着分成四份。揉成团，拿一个压扁，用擀面杖擀平，不需要擀到太薄。面团粘转性很好，冷却过的内馅也很硬，所以很好包。拿一个无糖奶酥馅，把它包起来，确保收口完整。搓圆，收口朝下，像这样整理一下，一个生酮奶酥面包就包好啦。包好其他三个后，我们来准备模具。这是十五公分边长的正方形玻璃模具，做四个小餐包刚好。模具里抹上黄油防粘。
，用手确保边边角角都抹上，接着放入生酮小餐包。盖起来，放温热的地方发酵差不多四十五分钟。这期间可以准备刷在面包上的蛋液。刚刚的蛋黄打散，面包发酵好了，拿出来，用刷子均匀刷上蛋液。我还多刷了几次。接着送以预热烤箱，一百七十度烤二十到二十三分钟。烤好的面包趁热刷上黄油，增香也更好看。虽然没有面筋，这个生酮面包还是可以微微拉丝的。掰开一个让你们看看吧，椰香味十足，很好吃哦。如果你喜欢这次的分享，记得为这影片点个赞。今天的问题是，除了影片分享和上次送给大家的生酮手册。小伙伴们会不会想要有别的形式的分享呢？像是直播教学、食谱电子书、分享社团，甚至是团购，用比较低的价格买一些生酮食材或者器具？记得留言告诉我哦。那我们过几天见了，拜拜。